Ultra HD, 4K, 6K, 8K, HDR, HFR, was bedeutet das alles und wozu brauchen wir das? Zu Beginn des digitalen Fernsehens hatte unser TV-Bild eine Auflösung von 720 x 576 Pixel. In Folge kamen die HD-Auflösungen 1280 x 720 Pixel und schließlich Full HD mit 1920 x 1080 Pixel hinzu. Ultra HD ist die vierfache Bildauflösung von Full HD, also 3840 x 2160 Pixel. Noch höhere Auflösungen wie 4, 6 und gar 8K werden derzeit nur für Kinoproduktionen oder den Testbetrieb im japanischen Fernsehen verwendet. Zu dieser Bildauflösung kommt die sogenannte temporale Auflösung. Diese wird durch die Anzahl der Bilder pro Sekunde definiert. Je mehr Bilder pro Sekunde, desto höher die temporale Auflösung. Hierfür wird der Begriff High Frame Rate, also HFR, verwendet. Das europäische Fernsehen arbeitet derzeit mit 25 und 50 Bildern pro Sekunde. Aufnahmen mit 100 oder mehr Bildern können daher als HFR bezeichnet werden. HFR wird auch zur Realisierung von Zeitlupenaufnahmen verwendet. Ein weiterer Qualitätsfaktor ist der Dynamikumfang des Bildes. Dieser beschreibt alle Helligkeitsstufen des Bildes von der hellsten bis zur dunkelsten Stelle. Der derzeitige Fernsehstandard erlaubt hier wesentlich weniger Dynamikumfang, als es neuere Standards zulassen. Erhöht man den Dynamikumfang des Bildes, so nimmt auch die subjektive Schärfe des Bildes zu. Ein höherer Dynamikumfang wird in der Fachsprache als High Dynamic Range bezeichnet, kurz HDR. Alle diese Faktoren tragen zu einem besseren Bild bei. Ob es einen Faktor gibt, der dabei wichtiger ist, soll dieser Report zeigen. So my name is Mark Peterson. I have a company in New York called Off Hollywood. We specialize in um, renting and building accessories for Red's cameras. Red's got a new camera, um, new sensor, AK Helium. And Red is always pushing those boundaries of resolution. Some people might say, well, why do I need all this resolution? Uh, many people still watch HD. 4K is just kind of getting its legs. My answer is simply, you want more image fidelity. So you want more pixels so you can downsample and oversample down. So um, it's like asking someone, do you want a retina screen on your iPad? Well, before there was a retina screen on our iPad, we didn't need it. Nobody was saying, where's my retina iPad? You used a regular iPad. But then once you could get a retina iPad, you suddenly see a better quality image, a sharper image, an image that's more rich in detail. And then you go back to the old iPad and it's not good enough for you anymore. So the, so the, the bar in, in, in content creation keeps rising. Um, and, and Red is very focused on that. So does that answer your question? Hallo zusammen, mein Name ist Martin Greitel. Ich bin der Head auf Sales und Marketing bei Band München und habe selber sehr lange die digitale Cinematografie hier in München gemacht. Wir sind heute auf der Sinne und die Frage war ähm, HDR versus Resolution und äh, was auch nicht ganz un unwichtig ist, äh, vielleicht Framerate. Äh, für mich ist das perfekte Bild eine Kombination aus äh, High Dynamic Range Auflösung und ähm, Framerate, aber wenn ich äh, entscheiden dürfte, dann äh, würde ich nicht so sehr auf die Auflösung äh, gehen, sondern eher auf äh, einen höheren Kontrastumfang, weil dadurch das Bild äh, deutlich plastischer und natürlicher wird. Ja, that's it. Willkommen auf der Cinec. Mein Name ist Klaus Pfeiffer, ich bin bei Sony. Ähm, ja, was stellen wir dieses Jahr vor? Was ist wichtig für, für Sony in diesem Jahr? Ähm, es ist nicht nur die Auflösung, sondern es ist genauso auch Dynamikumfang und, äh, und die Farbwiedergabe. Das ist also alles das, 
was ähm, den äh, Kameramann, äh, den äh, DOP, erlaubt, mehr die Kreativität äh, höher rüberzubringen. Und das bedeutet nicht, dass man das eine oder das andere irgendwie mehr oder weniger machen muss, sondern ähm, man muss mehrere Sachen zur Verfügung stellen, einfach um ähm, Bilder zu generieren, die mehr der Realität entsprechen oder dementsprechend, was der Kameramann, was der Regisseur damit ausdrucken möchte. Und dazu hat man natürlich mehrere Tools. Einmal die Auflösung. Die Auflösung ist wunderbar dazu geeignet, um vielleicht, wenn man möchte, rein zu zoomen, aber genauso auch für großformatige Displays, besonders für Produktionsfirmen, die vielleicht für die Autoindustrie arbeiten zum Beispiel. Und die verwenden immer meistens sehr, sehr große Displays, auf Messen zum Beispiel. Und da ist HD-Auflösung einfach nicht mehr ausreichend. 4K-Auflösung ist dann notwendig, speziell für große äh, Displays. Aber genauso auch für ähm, Anwendungen im Streaming-Bereich, also Netflix, Amazon zum Beispiel, die haben, äh, immer mehr ähm, 4K-Produktionen machen, auch 4 k streamen. Äh, und Netflix schreibt äh, in ihren Spezifikationen rein, die Produktion muss in 4K sein. Es muss also ein nativer 4K-Sensor sein. Das ist die eine das ist der Auflösung. Die andere Sache ist natürlich Dynamikumfang, das Stichwort HDR ähm, ist in aller Munde. Also ähm, bessere Highlights und auch äh, bessere Lowlights im, im dunklen Bereich, einfach um diesen Dynamikumfang ähm, zu gewährleisten. Und das ist das, was wir mit unseren, unseren Kameras machen, sowohl in RAW-Aufzeichnungen, also 16-Bit-RAW, um dann alle ähm, Stufen auch aufnehmen zu können, aber auch in Aufzeichnungen, das ist kostengünstiger, in XAVC mit 10-Bit und dann S-Log ähm, 3 Gamma-Kurve, äh, um diesen Dynamikanfang auf, aufnehmen zu können. Und dann später in der Post kann man auswählen, wo man es hinlegt. Und immer mehr Displays kommen heraus, Fernseher, um auch das HDR-Material ähm, zu Hause sich anschauen zu können. Ähm, genauso auch Netflix, Amazon, die setzen daraus. Der dritte Bereich ist ähm, Farbraum. Und das sollte man nicht unterschätzen. Ähm, auch bei HDR äh, wird, oder bei UHD, ähm, wird ja nicht nur auf die Auflösung geguckt, äh, Dynamikumfang, sondern eben auch dieser REC 2020 äh, Farbraum. Alle unsere Kameras, ähm, F55, F65, bieten diesen großen Farbraum, sind sogar, können sogar Größeres aufnehmen als diesen äh, REC 2020 Farbraum, sodass sie dann ähm, noch natürlichere Farben herausbringen können. Und ähm, das haut einen ehrlich gesagt um. Das ist für mich auch ein ganz, äh, ein ganz großes Ding. Man ist es so gewöhnt, man war es so gewöhnt, nur besondere Farben zu sehen mit den jetzigen Fernsehern und sobald man jetzt die Möglichkeit hat, diesen weiteren Farbraum auch darzustellen, merkt man erstmal, was, was einem da verloren gegangen ist. Hallo, mein Name ist um, Luc Barra, Product Manager für uh, Panasonic. Uh, welcome to CINEC, welcome to Panasonic Booth. Um, about the HDR on the high resolution. HDR on higher, high and higher resolution are part of the new standard of uh, UHD TV, along with the high frame rate and a, a new standard for sound, etc. So what is interesting to see is that high resolution came before HDR with the 4K resolution. And Now it's almost the standard on every camera, so small, also on small cameras, uh, but it doesn't have the, the big impact we expected because actually to, to really see the 4K resolution you have to be very close to the, to the screen or to the monitor or to the display. Uh, it's not obvious, sometimes you, don't, you cannot tell if it's 4K or 2K, so it doesn't have the, the, the wow effect Uh, that you have, for example, with HDR or high frame, high frame rate. In HD, we used to have cameras with uh, three sensors. And with three HD sensors, three HD sensors, full HD sensor, you really have, at the end, a full HD resolution. But then with 4K, we, move, we are moving to larger sensors. And with larger sensors, we cannot have three sensors because it's too big, too expensive, the, the, you have the, you know, the, the decoric uh, part that separates the blue, the red and the prism, thank you. Uh, it would be too big and we'd have a, we would have a F-drop, uh, etc. So we are working with mono sensor and with single 
mono sensor. When you have a 4K sensor, you don't really have a 4K resolution. You have, instead of having 2,000 lines, you can achieve 1,600, 1,800, but to get real 4K resolution, you will need either a three chip sensor, I mean a three, three sensor, three most sensor, or higher, even higher resolution sensor, like 6K sensor. So now we are moving to higher resolution, like 6K, 8K, to get real 4K resolution. So now about the HDR, uh, HDR is very new, but we can already see the effect on the people. It, it, it really has a wow effect. Because the idea of HDR is to, to look more real. I mean, in, if, if you look at around you, not the screen, but in the real life, you have a very, very high dynamic range. If you look, if you look at the sun, then it's too bright. Uh, the, the contrast is huge in the real life. And in the, in the screen, in the monitor, and especially in a cinema screen, you cannot reproduce such a contrast. So usually for a PC monitor, a consumer TV, the standard is 100, 200, 300 nits. In cinema, it's, uh, it's less than 50 nits. So it's a very poor uh, brightness. And with a new HDR TV, you have 1,000 nits, 1,500, I think some prototypes you have 2,000 nits. So the, the screen can be very, very bright and you have the same feeling as if you look at the um, if, if, if you look at the sky or if you look at a, a light in, in in real life. So um, and the contrast, uh, the contrast you see, it increases the, the resolution you feel. I don't know if it's clear, but actually the resolution is just a matter of contrast. If you can tell a black dot from a white dot, it means you have a contrast between the two dots, and you have you see the resolution because you have this contrast. And the more you increase the contrast, it started with OLED monitors and now with HDR monitor, the more you increase the feeling of resolution. So it's much more efficient to improve the, the sens sensation, the feeling of contrast and high resolution with HDR monitor than with, with improving, I mean, than going from 2K to 4K. So with HDR monitor, now, now we have TV consumer with HDR function uh, and it's very impressive. We have uh, we have two uh, two of them on, on our booth here and it's, it's very impressive. So now we need the tool to make picture from the camera to the screen, uh, a picture that fits to the, the to the HDR screen. So on most most of the production camera, you already have a very high dynamic range, like. In a, even of the small cameras like the DFX200 we have here, it's already 12 stops of dynamic range. This is enough for HDR. And the highest end camera, we have 14, 15 stops of dynamic range. So this is enough for, for shooting a nice content that will be displayed on HDR. Now the thing is how to put this content on the HDR monitor. This is only a matter of post-production. Hallo, mein Name ist Christian Graupade, ich arbeite bei ARI in der Kameraentwicklung. Speziell unser Bereich ist Digital Workflow Group, so nennt sich das. Wir sind so der Kontakt zwischen Entwicklungsabteilung und Kunde und versuchen einfach neue Tools, neue Techniken in den Markt zu bringen, wo unsere Kameras ihre Vorzüge irgendwie ausspielen können. Die Frage war, ähm, HDR, Resolution, Dynamik, ähm, Framerate, wir bei ARI glauben, dass das Entscheidende ist, dass all diese Faktoren zusammenspielen müssen, um wirklich ein neues, ein neues Bild, eine neue Ästhetik zu schaffen. Wenn man nur die 4K betrachtet oder nur Dynamik betrachtet, ist das zwar interessant, aber was wirklich, wo es wirklich spannend wird, wenn alles zusammen funktioniert. Wenn ich eine hohe zeitliche Auflösung habe, dass ich drehe also mit 24, nicht mit 24, sondern mit 120 Bildern zum Beispiel und habe eine hohe Dynamik, habe die Möglichkeit, auf einem Display oder auf einem Kinoprojekt in einer hohen Dynamik was darzustellen. Und das Ganze zusammen mit einer hohen Auflösung, mit 4K, das alles zusammen, das ist eigentlich das, wo es wirklich interessant und spannend wird, wo wir Sachen zeigen können, die man so bis jetzt noch nicht gesehen hat. Ähm, 
warum ich das sage, ist, ich habe dieses Ang Lee gesehen, jetzt äh, vor letzten Wochenende, das war eine Präsentation in der ICC. Und dort wurden gezeigt 120 Bilder in 4K auf einem Laserprojektor, der eine wesentlich höhere Dynamik und Helligkeit hat wie ein klassischer Filmprojektor. Und das ist Irrsinn, was für eine Realistik an Bildern darüber kommt. Und wenn man das einmal gesehen hat, dann versteht man, dass da etwas Neues, ein neues Fenster aufgeht, wo man, denke ich, Filme machen kann, die man so bis jetzt noch nie gesehen hat.